The Curse of the Flying Turtle Stories and legends on Canadian soil abound. The vast territory and predominance of nature and woods is probably part of the reason for this richness of legends that stimulate the imagination. One such disturbing story has its roots in Quebec in a region some 400 kilometers north of Trois Rivières. I heard stories of a gigantic flying turtle in the Goyne Reservoir. The tales weren't highly publicized and were mostly from the first half of the 20th century. They say this turtle would float over the water and its eyes would glow red. It was very large in size and anyone who had the misfortune of seeing this flying turtle would definitely experience some ill fate not long after. Here are some of the accounts of the strange encounters with a giant floating turtle which brings disaster and tragedy upon those who come across it. The first one comes from Geraldine Tremblay from Shawinigan. She told it to me in the spring of 1984 when I was working on these stories. She was 85 when I spoke to her, but she was still quite spry. It was in late April 1921. My husband, Napoleon, was up north for a logging expedition where now is the Reservoir Coin. He was employed with the Pulp and Paper Company at La Tuc, where we lived at that time. There we'd be gone for many, many weeks, and I would sometime get a letter or two when he was away. They were never very long, because he worked very, very hard and long hours. It's a big job, but logging. One letter I got in, in 1921, it was very strange. He talked about a strange creature the men had seen. This is the letter that Geraldine received. Ma belle douce Geraldine. Normalement, il n'y a pas trop à raconter. C'est vaste ici. Il y a beaucoup de bois et on travaille de grosses journées. Mais je dois te raconter une chose étrange qui m'est arrivée. Je tremble toujours en t'écrivant ce qui s'est passé. Nous avons charroyé les billes près de l'eau pour les décharger pour les draveurs, comme on fait normalement, lorsqu'un des gars, tu connais Raymond, il crie quelque chose. On s'arrête et regarde dans sa direction. Nous étions quatre hommes sur la rive. On a tous vu ce que Raymond a vu. On n'en croyait pas nos yeux. On a l'habitude de voir des animaux dans la forêt, là. Des chevreuils, des orignaux, des loutes, des castors, des porcs épiques. Mais ça, on n'a jamais vu ça. C'est une tortue d'une taille énorme. Je te le dis, Géraldine, elle était aussi grosse que la petite grange en arrière de chez nous. J'en ai déjà vu des tortues d'un lac ou dans les étangs, mais celle-là, tu jamais vu. Mais voilà ce qui est encore plus étonnant. Je te le dis, Géraldine, cette tortue-là a flotté. Elle semblait planer au-dessus des eaux, devant nous. On comprenait rien. Deux des deux hommes ont tout laissé tomber et sont partis en courant dans les bois derrière nous. Je suis resté là, bouche bée. Et Raymond aussi. Il était figé en train de pointer. Si je n'avais pas toute ma tête, j'aurais même dit que ses yeux brillaient d'un rouge flamme. Je ne sais plus si je l'ai imaginé ou non. Après tout, c'est impossible tout ça. Ma chère douce, je crois vraiment que cette tortue est signe de malheur. Quelques jours après cette visitation, Raymond s'est noyé en préparant les approuvements. On comprend toujours pas comment il s'est retrouvé au fond de l'eau. Aussi, Stanislas, un des gars de notre équipe qui était là ce jour-là, a eu la fièvre et commencé à délirer. Il est toujours alité et sa condition s'empire. L'autre homme avec qui nous étions, Jean-Paul, a eu un accident et s'est cassé le bras. Pas moyen pour lui de travailler pour plusieurs semaines, peut-être des mois. Il va rentrer à Shawinigan lors du prochain départ. Tout cela me rend soucieux. J'espère que je serai épargné de ce mauvais sort. « S'il te plaît, je te demande, ma douce, d'aller en parler aux prêtres du village pour moi. Ne mentionne rien de la tortue, il me pensera fou. 
Dis-lui seulement que mes camarades ont été touchés de malheur et que je souhaite être épargné. Je fais ma rosaire chaque soir pour en être sûr. Et je pense beaucoup à toi, ma très chère. Surtout à l'heure du souper. La nourriture est fade. Elle n'est pas faite avec amour. Ce ne sera pas long maintenant, ma chère. Bientôt nous serons réunis. Napoléon. And that was the last time I hear from him. I knew the crew was coming back in late May. I couldn't wait. And then one of the jobbers finally arrived in La Duc. Uh, he came to me and he told me that the shawl had overturned and three of the men were crushed under the weight of the load. Eh oui, t'as deviné. Mon Napoléon, he was one of the men. That is the most complete account of the flying turtle that I came across. However, there were many others who said to have heard of someone who had seen similar sights along or not far from the St. Maurice River in the Gwen Outfitters region. One native man, an Atikamik from the area, believes that the stories are true. He is convinced that the great flying turtle was a curse brought on by the creator after the newcomers had dammed the river. When the Shawinigan Power Company decided to build the barrage, this flooded the area and destroyed a lot of the habitat for the animals and pushed the Atikamek people off their hunting and fishing territory. The Atikamek, as well as the forests and animals, were greatly affected by this endeavor and suffered a lot. He is sure that it is because of this that the Mikanak, the turtle, symbol of earth and nature, punished the workers in this area. There are very few stories of the great flying turtle that date after the 1950s. Perhaps the flying turtle's revenge was satisfied after causing so many tragedies among the loggers and the people working in that area. Will we ever know? <laughs> <laughs>